ഇൻഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറിന്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടി കഴിക്കാവുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്തിട്ടുള്ള കറി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പൊ കോളിഫ്ലവറിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇതിപ്പോ പൊട്ടിത്തെറിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് അവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കോളിഫ്ലവർ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കഴുകി തന്നെ എടുക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പിന്നെ ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ എന്തെങ്കിലും പുഴുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം മുക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം തന്നെയാണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന കാരണമാണ് ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് ഒന്ന് കളർ മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വേണ്ടി ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കേട്ടോ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിലയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് വരെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ബേലീസ് ബേലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുകപ്പട്ടയുടെ ഉണങ്ങിയല ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവോള മുറിച്ചെടുത്ത് തന്നെ എടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സവോള ഇനി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരട്ടെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സവോള ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ഒരളവിൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആവണ വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാഴ്ച്ചെടുക്കാം ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് മുറിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാഴന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ സവോള ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ എണ്ണ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി ഉണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വലിയ തക്കാളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന്
അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോ കണ്ടില്ലേ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങും അതുപോലെ കോളിഫ്ലവറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പക്ഷേ ജീരകം ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാനിതിപ്പോ ഒരു സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുക്കണത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഗ്രേവി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതല് അതായത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി കുറുക്കി വരുമ്പോഴായിരിക്കും കറി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വരാം അതിപ്പോ ഏത് കറിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിനി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാല കേട്ടോ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം പോരാ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കറിയുടെ ഗ്രേവി കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി തിക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് എടുക്കണ്ട എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലില മുറിച്ചതൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലില താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറിന്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആലു ഗോപി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നിമിഷാസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുകൂടെ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ